அனைவருக்கும் வணக்கம் மருத்துவ முறைகளை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு கட்டமைப்பு வந்து அந்த மருத்துவத்துறை தான் அது இல்லை அப்படின்னா எதுவுமே இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் அது இன்றைக்கி இந்த கொரோனா மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு ஜென்ரலாக தமிழ்நாட்டில் மருத்துவ கட்டமைப்பு பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதை எகெயின் ஒரு வாட்டி வந்து நம்ம வந்து உலகத்துக்கே வந்து நிரூபிச்சிருக்கோம் கொரோனா மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்லையும் எத்தனை பேர் வந்தாலும் என்ன மாதிரி ஒரு இது வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்கிற தைரியமும் அதுக்குண்டான மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் நம்மக்கிட்ட இருக்காங்கிறத எடுத்து காமிச்சிருக்கிறோம் இன்றைக்கி அந்த கொரோனாவுக்கு ஒரு மருந்து இல்லை வேக்சின் இல்லை முறையான பாதுகாப்பு கூட அந்தளவுக்கு இருக்குதான்னு தெரியலை அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள்லாம் தைரியமாக நோயாளிகளை ட்ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க சிலர் குணமடைஞ்சு வெளியே வந்துட்டுருக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த நோய் பெரிய லெவலில் பரா பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்களும் சானிட்ரி ஒர்க்கர்ஸ் இவங்களாம் சேர்ந்து பயங்கரமாக போராடிட்டுருக்குறாங்க இது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் இப்போது நம்ம அந்த மருத்துவ முறையை பற்றி பார்க்கணும் இன்றைக்கி சுச்சுவேஷனில் ரெண்டு மருத்துவ முறை அதிகப்படியாக நமக்கு உதவுது ஒன்று வந்து கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க இருக்கிறவங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ஜாஸ்தி பண்ணுறதுக்கு இந்த கபசுர கொடி நீர் எல்லோரும் பருகுங்க எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறைய இடத்துல ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு இது எங்கேருந்து வந்திருக்குது சித்தா ஆயுர்வேதா இந்த இதுலேருந்து இது வருது ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு நோய் அறிகுறி இருக்குதுன்னா இம்மிடியட்டாக ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போய் அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க இது வந்து ஜென்ரல் மெடிசின் அதாவது அலோபத்தி முறைன்னு சொல்கிறாங்க சரி இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ளே போயிடலாம் ஸோ நம்மக்கிட்ட இந்தியாவில் என்ன மாதிரி முறைகள் ஃபாலோ பண்ணுறோன்னு ஒன்று அலோபத்தி ஜென்ரல் பரவலாக அதாவது இந்தியா முழுதும் உலகம் முழுதும் அதிகப்படியாக பயன்படுத்துகிற மருத்துவ முறை இந்த அலோபத்தி இது தான் இதுக்கு அடுத்து ஆல்டர்னேட் மெடிசின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஆல்டர்னேட் மெடிசின் என்ன ஆயுர்வேதா யோகா நேச்சுரோபதி சித்தா ஹோமியோபதி யுனானி இது எல்லாம் ஆல்டர்னேட் மெடிசின்னு சொல்கிறோம் இந்தியாவில் இதுக்கு ஒரு தனி மினிஸ்ட்ரியே இருக்குது அதுதான் ஆயுஷ்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு தனியாக ஃபண்டு அலக்கேட் பண்ணுறாங்க அந்த மருத்துவத்துறையை வளர்க்கணும் மீட்டு எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதில் அலக்கேட் பண்ணி இது பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க நமக்கு வந்து எந்த ஒரு மருத்துவ முறையும் உயர்த்தியோ தாழ்த்தியோ பேசணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நம்ம ஜென்ரலாக இன்றைக்கி இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வச்சும் ஒவ்வொரு துறையும் எவ்வளவு நவீனமாக எவ்வளவு வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறதுங்க வச்சியும் நம்ம பேச போகிறோம் இப்போ இந்த அலோபதி மெடிசின் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு எந்த மருந்தும் இல்லைனாலும் இம்மிடியட்டாக அவங்க அதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஃபார்மசிட்டிக்கல் கம்பெனியும் அது உங்களோட ஆரண்டி டீமும் செயல்பட்டு போயிட்டுருக்குறாங்க அதில் நல்ல முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க இப்போ ஒரு மருந்து கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து சில விலங்குகள் மேலே முதல்ல டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதை தாண்டி மனிதர்கள் டெஸ்ட் பண்ணுற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போயிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு டெஸ்ட் இருக்குது இதெல்லாம் முடித்ததுக்கு பிறகு அவங்களுக்குன்னு சில சட்டத்திட்டங்கள் இருக்குது அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபா ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த மெடிசனை ஹாஸ்பிட்டல்ஸுக்கு கொண்டு வர முடியும் ஸோ இந்த இது இது வந்து ஒரு ஒரு கிளியர் கட் செயல்முறை இருக்குது அதை கட்டாயம் அவங்க கடைபிடிச்சே ஆகணும் இதை வந்து பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க பட் இப்போ இதே வந்து நம்ம சித்தால் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீவர் வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு வந்து சிலர் வந்து எனக்கிட்ட மருந்து இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த மருந்து இருக்குதுன்னா அவங்க என்றைக்கு கண்டுபிடிச்சாங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அதை இதுக்கு முன்னாடி இந்த வேறு ஏதாவது ஒரு வைரல் ஃபீவருக்கு செக் பண்ணியிருக்கிறாங்களா இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் இதை வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஃபார்மசிட்டிக்கல் கம்பெனி அதாவது சித்தாவுக்கே சில ஃபார்மசிட்டிக்கல் கம்பெனி இருக்குது அவங்க மூலமாக கண்டுபிடிச்சாங்களா இல்லை இவங்க தனியாகவே வந்து கண்டுபிடிச்சாங்களா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதுக்கு தெளிவான ஒரு அப்டேட் கொடுத்தா இன்னும் ஒரு நம்பிக்கை வந்து அதிகரிக்கும் ஏன்னா சித்தால பல முறை நம்ம இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கோம் பெரிய பெரிய கிளைம்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லை நான் அதை பண்ணிவிடுவோம் இதை பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு ஆனால் இவங்க இவன் இந்த மாதிரி கொடுக்குறவங்களில் மெஜாரிட்டியான பீப்புள்ஸ் வந்து சித்தாலே அஞ்சு வருஷம் கோர்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் முடிச்சு தான் டாக்டர் ஆகணும் அந்த மாதிரி ஒரு டாக்டராக கூட இருக்க மாட்டாங்க இப்படி நிறைய போலியான ஒரு கிளைம்ஸ் வந்து வருது இது சித்தால இந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்குது மற்றபடி பெரிய அளவுக்கு மருத்துவர்களோ அந்த சி சித்த மருத்துவர்களோ அதில் இருக்க வல்லுநர்களை யாரும் வந்து இல்லை நாங்கள் இதெல்லாம் குணப்படுத்திடுவோம் இதுக்கு மருந்துங்கள் இருக்குது அப்படின்னு எந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இது வரைக்கும் கொடுக்கல இது சித்தா இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இந்த ஹோலிஸ்டிக் ஹெல்த் சென்டர்னு ஒரு இது இருக்குது அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்
யோகா நேச்சுரோபதி ஹோமியோபதி எல்லாமே எடுத்து அது ஒரு தனி கோர்ஸ் மாதிரி வச்சுக்குவாங்க இப்போ ஒருத்தங்க வந்து அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து முப்பது நாள் அந்த மாதிரி தங்க சொல்லுவாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கோர்ஸ் இது பண்ணிவிடுவாங்க இவ்வளோ சாப்பிடணும் அதை உணவு முறையில் இது பண்ணணும் யோகாவில் இது பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு முறை கொடுத்து ரொம்ப வசதியான அவங்கள ட்ரீட் பண்ணி இது பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க அவங்க இந்த லெவல் ஆஃப் இதில் இது பண்ணுறாங்க அவங்க வேறு இதில் பெரிய லெவல் ஆரண்டி எதுவும் பண்ணுறதில்ல பட் நேச்சுரோபத்திக்குன்னு தனியாக சில சென்டர்ஸ் இருக்குது அவங்க வந்து அதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க அண்ட் இன்ஃபேக்ட் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவருக்கு வந்து இந்த குரோனிக் ஆஃப் அதாவது திருப்பி திருப்பி வந்தனால அந்த டைமில் கூட பெங்களூரில் சில ரிசர்ச் சென்டர் இந்த நேச்சுரோபதி ரிசர்ச் சென்டர் வந்து அவரை வர சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அவங்களும் இதை தான் சொன்னாங்க பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் எனக்கு தேவைப்படும் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நாங்கள் இதை வந்து பெருமானாட குணப்படுத்தி அனுப்புகிறோம் பட் அவருக்கு அந்த டைமும் இல்லை ஸோ அதனால் அதை அது என்ன லெவலில் செயல்படுத்துனாங்கிறது அதுக்கு மேலே உண்டான தகவல்கள் நம்மகிட்ட கிடையாது ஸோ இந்த மூணு விஷயங்கள் வந்து இன்றைக்கி இந்தியாவில் இந்த மூணு மருத்துவ முறை இருக்குது இவங்களும் இதில் வந்து இந்த ஹோலிஸ்டிக் ஹெல்த் சென்டருங்கிற ஒரு இது பெங்களூரில் ஒருத்தங்க வந்து பிரின்ஸ் சார்லஸ் அவருக்கு வந்து கொரோனா வைரஸை குணப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது இந்த ஆயுஷ் மினிஸ்ட்ரியில் உள்ள அந்த பர்டிகுலர் மினிஸ்ட்ரே வந்து தகவல் கொடுத்தார் இந்த மாதிரி இதை குணப்படுத்திட்டாங்கன்னு ஆனால் அதை ஒரு நாள்லே வந்து இங்கிலாண்டோட தூதரகத்துலேருந்து இல்லை அப்படின்னு மறுப்பு தெரிவித்தாங்க ஸோ இதுதான் வந்து கரண்ட் சுச்சுவேஷன் இன்றைக்கி இந்த மூணு மருத்துவ முறையிலேருந்து கொரோனாவுக்கு உண்டான தகவல்கள் இதுக்கப்புறம் வந்து இன்றைக்கி இந்த அலோபத்தியில் உள்ள சில மெடிசின்ஸ் வந்து கொரோனாவை க்யூர் பண்ணோன்னு நம்புகிறாங்க இந்த ஹைட்ராக்சோ குளோரோக்கின் இதெல்லாம் வந்து கோவிடு நைன்டீனை வந்து குணப்படுத்துறதுக்கு இல்லைனா அந்த இதுக்கு ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு உதவுங்கிற மாதிரி ஒரு இது பண்ணுறாங்க இதனால் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ட்ரம்ப் வந்து மோடியை மெரட்னார் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தகவல் பெறுவது அதை பற்றின ஒரு டீட்டெயில்டு இது அவர் மிரட்டினாரா இந்த மாதிரி மெடிசின் நம்மக்கிட்ட இருக்கா எவ்வளவு ஸ்டாக் இருக்குது நமக்கு போதுமா நம்ம மற்ற கண்ட்ரிஸ் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா எல்லாமே ரொம்ப தெளிவாக விவரமாக அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி